शत्रु ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है भागना होगा हाँ भागो भाग जाओ भाग जाओ वरना तुम सबको मैं मार डालूंगा <laughs> क्या हुआ चंद्रगुप्त तुम प्रसन्न मुद्रा में क्यों नहीं हो क्योंकि प्रसन्नता विजय उत्सव के समान होती है और मेरे गुरु का आदेश है कि हमें तब तक विजय उत्सव नहीं मनाना है जब तक हमें पूर्ण रूप से विजय प्राप्त नहीं होती आइए अवंती नरेश हम अवंती से मगध के ध्वज को हटाकर अवंती का ध्वज पुनः लहराते हैं तब होगी हमारी विजय पूर्ण आपको शिष्य नहीं गिरा मिला है आचार्य जानता हूं अवंती नरेश अति उत्तम चंद्रगुप्त तुम्हारे द्वारा बनाई गई व्यू रचना ने शत्रु को इस बात के चने चब्बा दिए तुम धन्य हो आचार्य भले ही शास्त्र मेरा था किंतु शास्त्र आपका मैंने तो केवल आपके ज्ञान को चरितार्थ किया है चौदह जनपदों में से एक जनपद मुक्त हुआ अब समय आ गया है कि मगध की पताका को हटाकर इस राज्य के गौरव और अवंती की पताका को लहराया जाए मैं जानता हूं इस समय तुम सब क्या सोच रहे होगे यही ना कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे पिता पर से अपना नियंत्रण खो दूंगा उनका अपमान नहीं कर पाऊंगा और साथ ही जनपदों पर मेरा पूर्ण शासन नहीं होगा वैसे सोच तो बिल्कुल सही है तुम सबकी किंतु ये किसने कहा है कि याचना देने के लिए हत्या करना आवश्यक होता है यातना हाथ काट कर भी तो दी जा सकती है तेरी गो एक अंतिम अवसर देता हूं तुम सबको तुम में से कोई भी अपना मुख खोल लो और मुझे बता दो कि वो अवंती कुमार कैसे भागा किसने उसकी सहायता की अन्यथा तुम्हारे पिता के पास तुम नहीं तुम्हारा हाथ पहुंचेगा जिस किसी को भी अपना हाथ बचाना है तो अपना हाथ उठाओ ठीक हाथ कटने के लिए सज हो जाओ रुक जाइए सम्राट मुझे स्थिति को समझने तो दीजिए कोई समाधान अवश्य होगा यदि आपने इन्हें यातना दी तो कई जनपद आपके विरुद्ध हो जाएंगे और हम उन सब से नहीं लड़ पाएंगे मैं आपका भाई हूं मैं आपको कभी भी अनुचित परामर्श नहीं दूंगा महामाते सबसे पहले उसकी हत्या क्यों ना कर दी जाए जिसके अधीन न्याय और नियम व्यवस्था है हो सकता है मेरे जेष 
दशा सिद्धिका ने ही मेरे साथ विश्वासघात किया हो और अवंती कुमार को छोड़ दिया हो क्या बात कर रहे हैं आप ठीक है मान लेता हूं मैं कि तुम विश्वासघाती नहीं हो किंतु चूक तो तुमसे अवश्य हुई है मैंने तुमसे कहा था कि यहां पर कम से कम पांच बार दिन में अवश्य आना तो बताओ कल तुम यहां एक बार भी आए निरीक्षण करने नहीं ना मैं बताता हूं कि तुम कल क्या कर रहे थे कल तुम मेरे धन का स्वप्न देख रहे थे मदिरा में चूर ईर्षा में भीगे हुए ये सोच रहे थे कि वो सब तुम्हारे पास क्यों नहीं है जो मेरे पास है सही कहा ना मैंने मैं भी धनानंद के समान एक शक्तिशाली सम्राट बन सकता हूं क्यों सारा धन सारा मान सम्मान और मगध पति का सिंहासन केवल उस धनानंद को मिला मैं भी योग्य हूं फिर क्यों और इसी विचार में मग्न होकर तुमने तुमने मेरा बहुमूल्य उस तरह भी चुरा लिया ये अनुभव करने के लिए कि मगध पति सम्राट धनानंद बनने से किस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है महामात्य क्यों ना अपने ज्येष्ठ की हत्या से ही ये क्रिया हम आरंभ करें मैं, मैं, मैं आपका भाई सम्राट रुक जाइए मैं मैं बस मैं आपका भाई रुक जाइए मैं जानता हूं अवंती कुमार कहां है मुझे केवल एक अवसर दे दीजिए आपके भोजन के उपरांत ही अवंती कुमार मर गया भोजन के उपरांत ही इसके शरीर में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और इसकी शरीर की ये दशा हुई हमने रक्षकों से भी संपर्क साधना चाहा, किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया बच्चों स्मरण है ना कि धनानंद को क्या कहना है चिंता मत करिए सम्राट धनानंद को कभी पता नहीं चलेगा कि अवंती कुमार को चंद्रगुप्त ने मुक्त कराया है सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं हुई है सम्राट नहीं तो मुझे पता चल जाता मैं आपके साथ कभी भी विश्वास घात नहीं कर सकता अवंती कुमार की मृत्यु की सूचना चंद्रगुप्त को मिल गयी जिससे उसने अवंती नरेश को आपके विरुद्ध कर दिया चंद्रगुप्त ने इस बच्चे की मृत्यु का लाभ उठाया सम्राट मैं जानता हूं दिल चट्टे कि तुम मेरे साथ कोई ना कोई खेल तो अवश्य खेल रहा है किंतु एक बात तो स्पष्ट मैं तुझे मगध का सूर्य कभी अस्त नहीं करने दूंगा अवंती नरेश अवंती के महल पर अवंती का ध्वज लहराने का शुभ समय आ गया है मैंने अपने जीवन में दो बातों की आस बिल्कुल छोड़ दी थी एक अपने पुत्र को पुनः देखने की आस और दूसरी अवंती में अवंती के ध्वज को लहराते देखने की आस किंतु केवल तुम्हारे कारण ही असंभव संभव हुआ है चंद्रगुप्त तुमने धनानंद की मुठ्ठी से हमें मुक्त किया है इसलिए ये मेरी विनती है तुमसे कि आज से अवंती में पीपली वन का चंद्रगुप्त मौर्य का ध्वज लहराएगा
मैं यवंती नरेश मैं आपके राज्य में अपने राज्य का ध्वज नहीं लहराऊंगा मैंने अवंती जनपद को धरांग के शासन से इसीलिए मुक्त नहीं किया था कि मैं यहां अपना शासन स्थापित कर सकूं मैंने इस जनपद को इसीलिए मुक्त करवाया ताकि आप सब स्वतंत्र भारत की इस स्वच्छंद हवा में श्वास ले सके एक स्वतंत्र राज्य की भांति जी मैंने आप लोगों की सहायता इसीलिए की ताकि हमारे मध्य संधि हो मित्रता ताकि मेरा अखंड भारत का सपना साकार करने में मुझे एक और साथी मिले हमारा भारत तब अखंड होगा जब सारे खंड एक दूसरे के साथ खड़े हों कोई किसी के आगे या पीछे नहीं सब एक साथ यही स्वप्न है मेरा यही स्वप्न है आचार्य का एक ऐसा समय आएगा जब किसी राज्य के मध्य कोई सीमा नहीं होगी और तब तब होगा भारत एक और जब मैं समूचे भारत को एकता के सूत्र में बांध दूंगा तब समस्त भारत वर्ष में मौर्य वंश का ध्वज लहराएगा किंतु अब आपसे विनती है कि आप अवंती के महल में अवंती का ही ध्वज लहरा है चौदह जनपदों में से एक जनपद की मुक्ति होने से मातृभूमि के एक भाग का ऋण उतर गया है अब बारी शेष भागों के ऋण उतारने की है क्षमा चाहूंगा मामे उस चंद्रगुप्त ने अवंती नरेश के साथ मिलकर अवंती जनपद पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है मामा करो धन रोको ये सब ये सब करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा ये सब मैं कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूं तारा ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे ये कष्ट सदैव स्मरण रहे क्योंकि इससे भी अधिक कष्ट मैं उस चंद्रगुप्त और कुटिल ब्राह्मण को दूंगा इतना कष्ट इतनी यातना दूंगा कि उन्हें जीवन से अधिक मृत्यु की गोद में जाना अच्छा लगेगा किसी और को पीड़ा पहुंचाने के लिए स्वयं पीड़ा भोगना मूर्खता है उतरो इन अंगारों से मैं मगध हूं और मगध आदेश लेता नहीं मगध आदेश देता है घृणा और महत्वाकांक्षा का मेल बहुत भयानक विष होता है एक दिन ये विष तुम्हें और तुम्हारे संसार को भस्म कर देगा मैं फिर कह रही हूं रुक जाओ बंद करो ये मूर्खता तुम जिसे विष कह रही हो 
देखो वो वास्तव में मेरे लिए अमृत है तारा इसी महत्वाकांक्षा के कारण मैं इतना शक्तिशाली और महान सम्राट बना तुम कहती हो कि ये महत्वाकांक्षा मुझे नष्ट कर देगी किंतु तारा नहीं यही महत्वाकांक्षा मेरे शत्रुओं का नाश कर देगी तुम ऐसे नहीं मानोगे ये तुम क्या कर रही हो तारा नीचे उतरो अंगारों से हटो अन्यथा तुम आहत हो जाओगी जब तक तुम नहीं उतरोगे मैं भी नहीं उतरूंगी तारा मैं कह रहा हूँ हटो यहाँ से मैं नहीं हटूंगी तुम ऐसे नहीं मानोगी ना क्यों हर बार तुम्हें केवल उसके कष्ट दिखते हैं उसकी पीड़ा अनुभव होती उसकी भावनाएं दिखती हैं मेरी नहीं हर बार ऐसा ही क्यों होता है तारिणी मेरे लिए स्वयं को आहत क्यों किया तारा की भी सीमा होती कोई स्वयं को ऐसे कष्ट देता है क्या मैं तो भूल गया था कि तुम तो मुझसे केवल घृणा करती हो मेरे द्वारा इस प्रकार तुम पर जल डालना तुम्हें असहनीय होगा ना क्या हो मैंने कुछ अनुचित कह दिया जो तुमने इस प्रकार अपना मुख फेर लिया मुझे विश्वास है उस चंद्रगुप्त के मुझे परास्त करने से और मेरा अपमान करने से तुम्हें अत्यंत सुख मिल रहा होगा तुम कुछ नहीं समझ रहे समझ तुम नहीं रही तारा पर आजे शब्द मेरे शब्द कोश में है ही नहीं मैं मगध हूं और मेरे समक्ष सबका सिर झुकता है अब तुम देखना मैं कैसे उस दिल चट्टे को विवश करके उसे उसके घुटनों पर लाता मेरा पुत्र अखंड भारत का भावी सम्राट है वो उस दुष्ट धनानंद के आगे घुटने कभी नहीं टेकेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो शीघ्र ही मले के साथ यहाँ लौटेगा किंतु हम इस प्रकार उसके आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते इस युद्ध में मगध सेना का पड़ना भारी हो रहा है मेरे विचार से हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए अन्यथा आप किसी भी क्षण वो हमारी सीमाएं लांग सकते हैं और यदि उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से निर्दोषों के लहू ऐसी सारा राज्य रंग जाएगा यदि हमने आत्मसमर्पण किया तो गौरव राष्ट्रवासी और तक्षशिला के वासी सदा सदा के लिए धरा बंद कर रह जाएंगे नहीं हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे मैंने चंद्र को वचन दिया था कि मैं अंतिम श्वास तक लड़ूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मगध की सेना सीमाएं लांगने से पूर्व चंद्र अवश्य लौटेगा
चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य ये कैसे संभव है मंत्री नरेश और उसकी सेना चंद्रगुप्त के साथ सेनापति जी पौरव राष्ट्र तक्षशिला और अवंती की सेना ने हमें तीनों तरफ से घेर लिया है अब हमें भागने के लिए कोई शेष मार्ग नहीं बचा है देखिए कितने मुख मुझे देख रहे हैं मुझ पर हंस रहे हैं मेरा उपहास उड़ा रहे हैं मुझे धिकार रहे ये एक एक मुख मुझे मेरी असफलता का स्मरण करवा रहे और राष्ट्र में हुई हार तक्षशिला की हार मलय केतु का भाग जाना अवंती जनपद पर हमारा आधिपत्य नार है ना और फिर एक बार पुनः पौरव राष्ट्र की भूमि पर मेरी सेना का परास्त होना दर्पण के टुकड़े मुझे आंख में चुभ रहे हैं महामाते मेरे मन में चुभ रहे हैं जब तक इस अमात राक्षस के श्वास में श्वास है जब तक अमात राक्षस जीवित है मैं आपके जीवन पर आंच भी नहीं आने दूंगा मैंने उस चंद्रगुप्त के विजय रथ को रोकने का प्रबंध कर लिया है एक ऐसा प्रबंध जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता महामाते चंद्रगुप्त पर प्रहार करने से पूर्व क्या आप मेरा एक कार्य करेंगे आप केवल आज्ञा करें मां बहन इन टूटे बिखरे टुकड़ों को जोड़कर ये दर्पण पुनः बना दीजिए पर तुम्हारा महीम एक टूटे हुए दर्पण को जोड़ना तो असंभव है ना जी माम उसी प्रकार ये भी असंभव है कि कोई अन्य व्यक्ति मेरी उस पीड़ा को समझ सके जो मैं भोग रहा उस दिल चट्टे का अंत तो मुझे ही करना होगा क्योंकि अब मैं अपने अतिरिक्त और किसी पर विश्वास नहीं करता किंतु एक पुरुष का विश्वास जीतना मैं भली भांति जानती हूं साधो कौन हो तुम जो मन को रंजित करे तन को विश्राम दे और सबकी मंशा पूरी करे मंशा आचार्य दान के लिए क्षमा चाहता हूं आचार्य किंतु केवल आपको यह सूचना देनी थी कि तक्षशिला और पौर राष्ट्र की सेना ने हमारी सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है मुझे नहीं लगता कि अब मगध सेना इस ओर आने की भूल भी करेगी उत्तम अति उत्तम चंद्रगुप्त तुम अपनी मां और मातृभूमि दोनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरे मैं केवल यही कामना करता हूं 
कि हमारी इस मातृभूमि को तुम जैसे और कई असंख्य पुत्र मिले आचार्य अब आप अपना कार्य पुनरम कर सकते हैं रुको तुम्हारा नया मित्र आचार्य क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि मैं आपके इस श्रेष्ठ ज्ञान सागर की बूंदों को ग्रहण करने के योग्य हूं हाँ चंद्रगुप्त जिस प्रकार तुमने अवंती राज्य को धनानंद के पाश से मुक्त करवाया और उसके पश्चात अदम्य साहस का परिचय देते हुए चत्रु सेना को यहां से भागने पर विवश कर दिया ये सब देखकर तुम्हारा गुरु होने के नाते में अभिभूत हुआ और इसीलिए तुम्हारा गुरु होने के नाते कि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें पुरस्कृत करूं और पुरस्कार स्वरूप ये ज्ञान कोश रूपी पुस्तक भेंट में दू शास्त्र हाँ चंद्रगुप्त ये केवल एक पुस्तक ही नहीं है मेरे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है यू समझ लो कि जो भी ज्ञान जीवन पर्यंत अर्जित किया वो इस पुस्तक में डाल दिया राजनीति से जुड़े अपने सभी अनुभव युद्ध नीतियां सैन्य बल से जुड़ी सूक्ष्म योजनाएं राजतंत्र वित्त न्याय और कर से जुड़े अपने ज्ञान का एक एक मोती मैंने इस पुस्तक रूपी धागे में पिरोया है यह केवल एक पुस्तक ही नहीं है चंद्रगुप्त मेरे जीवन का सार है मेरी वर्षों की तपस्या है विष्णुगुप्त चाणक्य का अर्थशास्त्र और इसे मैंने इसी कामना से लिखा है कि जब मैं इस संसार में ना भी रहूं तो भी इस पुस्तक के माध्यम से अपनी मातृभूमि की सेवा में संलग्न रहूं और अपने द्वारा अर्जित इस ज्ञान के भंडार से भावी पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाऊं और अब समय आ गया है अब तुम भी इस ज्ञान के कोष में झांक सकते हो आचार्य इस पुस्तक को आरंभ करने से पूर्व आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ये मेरा सौभाग्य है आचार्य की आपने मुझे इस पुस्तक को पढ़ने के योग्य समझा धन्यवाद आचार्य सुखस्य मूलम धर्मा धर्म से ही सुख है धन से ही धर्म है राज्य का वैभव भी धन से ही है राज्य की उन्नति इंद्रियों को वश में करना केवल तभी संभव है जब विनय रूपी संपदा हो वृद्धों की सेवा से विनय भाव जागृत होता है वृद्धों की सेवा से सत्य ज्ञान की प्राप्ति भी होती है सत्य ज्ञान अर्थात विज्ञान विज्ञान की सहायता से राजा को स्वयं को योग्य बनाना चाहिए जिस राजा ने अपने कर्तव्यों का बोध हो गया उसने इंद्रियों को जीत लिया और जिस मनुष्य ने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया 
उसे सभी संपत्तियां संपदाएं प्राप्त होती हैं आचार्य ये तो वही चक्रव्यूह है जिसके प्रयोग से हमने हवंती को परतंत्रता से मुक्त करवाया था ये क्या है आचार्य जैसे झरना नहर में जा बहता है नहर नदी में नदी सागर में और सागर महासागर में विलीन हो जाता है उसी प्रकार छोटे और बड़े शासन तंत्र मिलकर एक राजा को प्रत्येक स्तर पर शक्ति प्रदान करते हैं और उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं इसलिए यह एक राजा का परम कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने कार्यभार को संतुलित मात्रा में अपने अधीनस्थ अधिकारियों में वितरित करे और साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि जिन आदर्शों का पालन वो स्वयं करता है उसके अधिकारी भी उन्हीं आदर्शों का अनुसरण करें आचार्य आपका अर्थशास्त्र तो स्वर्ण की खान से भी अनमोल है आपको अपने इस ज्ञान के कोष को संसार के साथ बांटना चाहिए आचार्य नहीं चंद्रगुप्त मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और ना ही तुम ऐसा कुछ करोगे मैं जानती हूं आप अपने परम शत्रु चंद्रगुप्त को मारना चाहते हैं और मैं मनसा आपकी इस मंशा को पूरा कर सकती हूं तुम केवल एक दुर्बल स्त्री हो हाँ सुंदर हो कोमल हो किंतु हो तो दुर्बल ही चंद्रगुप्त और चाणक्य के समक्ष तुम एक क्षण भी नहीं टिक पाओगी संसार में सबसे घातक वस्तुएं बहुत सुंदर होती हैं, जैसे कि विषैले फल सबसे सुंदर होते हैं देखो अब ये कोमल दुर्बल स्त्री बताएगी कि वो क्या कर सकती है देवी क्षमा मुझे मत मारो मैं समर्पण करता हूं मुझे मत मारना नहीं नहीं तुम्हें नहीं मारूंगी तुम दंड के नहीं तुम तो उपहार के काबिल हो
प्रशिक्षित विश्व कन्या हो उत्तम महामाते उत्तम मुझे विश्वास था कि आप कभी भी मुझे निराश नहीं करेंगे अति उत्तम मेरे जीवन में घोली हर एक विष की बूंद का प्रतिकार अब मैं इस विष कन्या मनसा से तुम्हें एक विषैली मृत्यु दे कर लूंगा चंद्रगुप्त आपके कहने का तात्पर्य यह आचार्य कि आप अर्थशास्त्र के इस ज्ञान को उसको संसार के साथ साझा नहीं करेंगे किंतु आचार्य ये गुरु का तो कर्तव्य होता है प्रचार और प्रसार करना तो आप संसार को इस ज्ञान को उससे वंचित क्यों रखना चाहते हैं चंद्रगुप्त तुम उस पुस्तक को यहां लाओ और इस अग्नि में भस्म कर दो क्या हाँ चंद्रगुप्त तुमने उचित सुना आगे बढ़ो और इस पुस्तक को इस अग्नि में भस्म कर दो आचार्य आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मैं इतने अद्भुत और बहुमूल्य ज्ञान को किसी भी अवस्था में नहीं जलाऊंगा चंद्रगुप्त तुम उनमें से हो जिनके एक हाथ में यदि अपार ज्ञान रूपी शक्ति भी हो तब भी वो दूसरे हाथ में विध्वंस का साधन नहीं थामेंगे किंतु किंतु धनानंद ऐसा नहीं है हाँ ज्ञान यदि अनुचित हाथों में पड़ जाए तो अत्यंत विध्वंसकारी भी हो सकता है हम इस समय युद्ध की स्थिति में है और हमारा शत्रु एक अत्यंत क्रूर धूर्त और जटिल व्यक्ति है यदि यह ज्ञान कोष उसके हाथ में पड़ गया तो हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है आप उचित कह रहे हैं आचार्य इस समय हमें अर्थशास्त्र के इस ज्ञान के कोष को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए किंतु आचार्य आप मुझे वचन दीजिए कि जिस क्षण आपकी यह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी जिस दिन हम उस धूर्त धनानंद को उसके सिंहासन से विमुक्त कर देंगे तब आप अर्थशास्त्र के इस ज्ञान की कोष को संसार के साथ साझा करेंगे उस दिन अर्थशास्त्र ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा वचन दीजिए आचार्य गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मैं विष्णु गुप्त चाणक्य ये वचन देता हूं कि जिस दिन तुम अखंड भारत के सम्राट बनोगे उस दिन मैं अर्थशास्त्र का ये ज्ञान कोश समस्त संसार को समर्पित कर दूंगा